हेलो एवरीवन वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल आज हम पढ़ेंगे वॉट द थंडर सेट द वेस्ट लैंड पोएम का जो लास्ट सेक्शन है वो है वॉट द थंडर सेट तो आज हमारी वेस्ट लैंड की सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी जैसा कि आप लोगों को पता है मैं द वेस्ट लैंड सीरीज को कवर कर रहा हूँ और मैंने सभी पार्ट्स अपलोड कर दिए वेस्ट लैंड सीरीज के आज हम लास्ट पार्ट को कवर कर लेंगे और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये वाला जो सेक्शन है वॉट द थंडर सेट ये सेक्शन टी एस एलियट ने इंस्पायर होकर लिखा था भ्रधाण नायक उपनिषद से भ्रधाण नायक उपनिषद एक उपनिषद है और हिंदू धर्म की एक इम्पॉर्टेंट बुक है यहाँ पर टी एस एलियट हमें बताने की कोशिश करते हैं कि जो पानी है ना वो हमें डुबोता नहीं है हमें लगता है कि पानी हमारे लिए ख़तरा है पानी हमें मार डालेगा हमें डुबो देगा लेकिन ऐसा नहीं है पानी तो आपकी जान को बचाता है इट्स नॉट द वाटर डेट ड्रोन्स बट इट सेव्स अस एलियट कहते हैं कि हमारी जो यूरोप की ज़मीन है जो यूरोपियन लैंड है वो सूख चुकी है उसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है इस ज़मीन में पानी नहीं है ये ज़मीन वेस्ट हो चुकी है वेस्ट लैंड बन चुकी है आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, टी एस एलियट बोलना चाह रहे हैं कि यूरोपियंस के अंदर स्परिचुअलिटी ख़त्म हो गई है ये लोग बस कहने को ज़िंदा हैं लेकिन अंदर से ये लोग मर चुके हैं इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है कोई स्परिचुअलिटी नहीं है लेकिन एलियट का ऐसा मानना है कि इंडिया में लोग अभी भी ज़िंदा हैं क्योंकि इंडिया के लोगों में स्परिचुअलिटी है इंडिया के लोग अभी भी अपने कल्चर को नहीं भूले अपने कल्चर को फॉलो करते हैं उनकी ज़मीन में अभी भी पानी है हमारी ज़मीन में पानी ख़त्म हो गया और इंडिया की ज़मीन में पानी अभी भी बचा हुआ है ये मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया है जितना आसान हो सकता था उतना आसान लैंग्वेज में समझाया है और मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान लैंग्वेज में समझाऊँ तो एलियट कहते हैं कि यूरोप में पानी की ज़रूरत है ताकि यहाँ की ज़मीन फिर से फर्टाइल बन सके अभी मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है पोएम का पोएम की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है पोएम की शुरुआत होती है जीसस क्राइस्ट से एलियट कहते हैं कि लोगों ने जीसस क्राइस्ट को खुदा माना लेकिन फिर जीसस क्राइस्ट को पकड़ लिया गया और उन्हें जान से मार दिया गया हमें जीसस क्राइस्ट की जो स्प्रिट है उसको रिवाइव करना है उसको ज़िंदा करना पड़ेगा लोग जीसस क्राइस्ट को भूलते जा रहे हैं भूल गए हैं जीसस क्राइस्ट को वी हैव टू रिवाइव द स्प्रिट ऑफ जीसस टी एस एलियट दोस्तों कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की कि अगर आपको पीस चाहिए अगर आपको सुकून चाहिए तो फिर आपको रिलीजन के शेडो में आना पड़ेगा याद है आपको फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट सेक्शन जो था द वेस्ट लैंड का उसका नाम था द बैरियल ऑफ द डेट उस सेक्शन में भी टी एस एलियट ने यही बात करी थी टी एस एलियट ने कहा था कि अगर आपको सुकून चाहिए तो फिर आपको रिलीजन के शेडो में आना पड़ेगा रिलीजन ही आपको इस बेबसी से बचा सकता है इसके बाद टी एस एलियट बोलते हैं कि हम सबको सेल्वेशन चाहिए मतलब मोक्ष चाहिए लेकिन हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं किसी को डॉक्टर बनना है किसी को लेक्चरार बनना है किसी को लॉयर बनना है किसी को बहुत सारा पैसा कमाना है कोई शहरत का भूखा है हम लोग इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं भागते रहते हैं लेकिन सेल्वेशन जो है ना दोस्त वो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं मिलेगा वो आपकी बॉडी को नहीं बल्कि आपकी रूह को चाहिए होता है सेल्वेशन इज समथिंग विच आर स्प्रिट्स वॉन्ट आपकी बॉडी को नहीं चाहिए आपकी स्प्रिट को चाहिए आपके सोल को चाहिए टी एस एलियट बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने हमें वार्निंग दी थी जीसस ने कहा था 
कि एक ज़माना ऐसा आएगा जब अनार की होगी अनार की मतलब अराजकता जहाँ पर कोई शासन नहीं होता जिसका जो मन आता है वो करता रहता है आपके ऊपर कोई कंट्रोल करने के लिए नहीं है आपको आपका जैसा मन कर रहा है आप कर रहे हैं तो वो सिस्टम होता है अनार की तो एलियट कहते हैं कि जीसस ने वार्निंग दी थी कि एक ज़माना ऐसा आएगा जब अनार की होगी और तब प्रॉफिट्स के ऊपर जुल्म होगा टी एस एलियट का ऐसा मानना है कि जो हमें जीसस क्राइस्ट ने बताया था जिस वक्त के बारे में बताया था वो वक्त आ चुका है दरअसल यहाँ पर टी एस एलियट टारगेट कर रहे हैं कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को क्योंकि दोस्तों कम्युनिस्ट लोग जो थे ना उन्होंने बहुत सारे क्रिश्चियंस को एग्जीक्यूट कर दिया था बहुत सारे क्रिश्चियंस को जान से मार दिया था कम्युनिस्ट लोगों ने इस वजह से टी एस एलियट यहाँ पर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को टारगेट कर रहे हैं टी एस एलियट बोलते हैं कि हम लोगों ने एक जर्नी शुरू कर दी है और उस जर्नी में डेजर्ट आ गया है रेगिस्तान आ गया है बहुत बड़ा हमारे पास पानी नहीं है हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं तकलीफ में हैं लेकिन जब ये जर्नी ख़त्म होगी जब हम लोग इस रेगिस्तान को पार कर लेंगे तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी मतलब यहाँ पर टी एस एलियट आपको एक होप दे रहे हैं टी एस एलियट कह रहे हैं कि बेशक चीज़ें बहुत ख़राब हैं वक्त बहुत ख़राब है लेकिन अच्छा वक्त एक दिन ज़रूर आएगा जब ये सूखा रेगिस्तान हम लोग पार कर लेंगे और आखिर में पोएम के लिखा हुआ है दत्ता दयाधम दमयत्ता शांति 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 ये फ्रेज संस्कृत का है दत्ता का मतलब होता है देना गिव दयाधम का मतलब होता है कम्पैशनेट मतलब काइंड बनना केयरिंग बनना सिंपति दिखाना उदार बनना और दमयत्ता का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल तो ये तीनों चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आ गए आपने इन तीनों चीज़ों को अपना लिया तो फिर आपकी ज़िंदगी में क्या होगा आपकी ज़िंदगी में होगी शांति 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 ठीक है तो आज मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है वॉट द ठंडर सेट का और हमने द वेस लैंड को कंप्लीट कर लिया है चैनल पर आप जाकर देख सकते हो सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको और मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक द वेस लैंड में अपलोड नहीं कर देता चैनल पर कोई और दूसरी वीडियो अपलोड नहीं होगी अब मैं आगे सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कंप्लीट कर दिया जाए बहुत दिन हो गए आप में से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं अच्छा चलते चलते मैं आपको एक बात बता दूँ अगर आपने द वेस लैंड की पहले वाली वीडियो नहीं देखी जो मैंने सबसे पहले बनाई थी उस वीडियो को ज़रूर देख लेना चाहे आप पहले वाले पार्ट देखो या ना देखो जो सबसे पहले वाली वीडियो है द वेस लैंड की उसको ज़रूर देखना क्योंकि उसमें मैंने आपको द वेस लैंड की सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो आपके बहुत काम आएगी तो आज के लिए बस इतना ही जय हिंद